मार्निंग चिल्ड्रन हाय अलाउ नारु बाहर ना रहा इन लोगों ने उन्हें नहीं शामिल किया उन्हें नहीं ओके मनो ये पुरु असल सं लास्ट वीडियो लो नेच कुन्ना के दा इंतवर को नेच कुन्ना मु पेज नंबर ट्वेंटी फोर लो ओके एट लाइंस वर को मनो नेच कोडन जरिये नहीं एंटी व्हाट इज़ आर फसल सं नेम चिल्ड्रन सेवेंस वाना देवुडा एंटी वाना देवुडा मन वन देवड़ा लैसन गुरी चाल ने जी प्रीविय वीडियो कदा एंटे असल वर्षा एनकोस्ताई वर्षा पड़ा वाल उपयोग वर्षा पड़को मन जगे नष्ट लाभाले अभी ने मन चाल वरक कदा अच्छा अला ग्रामा उ प्रजू वर्ष एंकंटे सिटी उ पटना उ प्रजल के वर्षा तो एंडल तो वाट संबंध लेकिन इक अंदर जॉब्स उद्योग निवस कदा का ग्रामा निवस प्रजलते वाले अंत पटल पड़कू व्यवसाय से बतिके वाल जीवन प्रजल काबी वाले पटल बाग पड़े वर्ष पड़ी वर्ष एपड़ो नच्चे अब पड़ते सरपोदा का इन टाइम वर्ष पड़ी सकाल वर्षा कुलते वाल पटलने बाग पड़ता है चत आदाय वस्तु दाने कोसम प्रजू मन इपड़ू जॉब के मन की शाली पे नैक्स्ट मन की इंक्रिमेंट पड़ी मन की इन रोज सलवे बहुत आनी मन ओक वृत्ति मन चे पानी मन एला आलोचि उठा अलागे ग्रामा निवस प्रजू वाल पनी वाली वाल आलोचर कदा अलागे पापन वाल की संवस वर्ष रावे सकाल जरगको आ ग्रामा निवस प्रजल वर्ष वानदेव प्रार्थिस्ट मन पाठ द्वारा ने कदा जिट रईट मन मु प्रीविय वीडियो मुझे क्लास ने अच्छे एंतर ने कुछ मन मन को टाइम कुछमात्रे कदा अभी इप्ड मिगल चूँ लास्ट फस्ट ने रीकाल चूँ बानलू कुरवाले बानदेव वरीचे पड़ाले बानदेव नल्ला मेघाल वानदेव सलंग कुरवाले वानदेव तूरक दिखना वानदेव तुर्वाले वानदेव चाटंत मी वानदेव वर्ष का मारे वानदेव आ प्रजलू अच्छे इला जगह मन की इंत को प्राश्पद जरिए चूँ मारे पारे निे पड़े अने मन की प्राश्पद इंदो मन कुटा इपड़ून लेसन नैन पाठ एंड गेय पादाल विवरी जो प्रीविय क्लास गेय पादाल नैन वर्कशीट इच्छा मेरा गेय पादाल धारा चदवें चावते प्रास्पदे अर्थमे प्रती पदा की अने अर्थम हो नैक्स्ट क्लास विवरी बो गेय पदाल वर्कशीट इस्ता आ गेय पदाल फस्ट मेरते धारा चदवें अब अर्धल नोटना चुप्तना नोटेको आ गेय पदा अर्धाल ये पदा की एट अर्धम अने मनकेंटे पाठ चवेट दाने मीन अने अर्थम हो नैक्स्ट मैं ने प्रास्पदा चपाँ ये गेय पाद प्रास्पदा चपाने क्लीयर का अर्थम हो नैक्स्ट चूँ चुख चिख ने चूपना चूँ मैक्सीम कुना चुख चुख नीर चेरी वानदेव आश रे वानदेव चुख चुख नीर चेरी मन वर्ष कुरी कदा आ नीर अने चुखल चुखल मन की वर्ष और एला पड़ती मन के बगे तो पोस वाटर अने का कदा चुखल चुखल पैन मन की मेघमें आकाशन अने वर्ष पड़ती कदा आ वर्षमने चुख चुख नीर चेरी माँ आस रही आसर अंत चूँ आसर अंत तोड़ आसर अंत तोड़ आसर अंत तोड़ बर्धल वीडियो चूस नोटी ओके आसर अंत तोड़ आ नीर अने मन को तोड़न अव्वाले वाल तोड़ने आ वर्ष पड़ते आ वर्ष द्वारा वे वाटर अने पट पोल की सागे उपयोगपड़ी कदा अभी तोड़े अलाट 
నెక్స్ట్ మా ఊరి కుంటల్లే వానదేవుడ మత్తడై దుంకాలే వానదేవుడ కుంటలు అంటే ఏంటి చెరువులు కుంటలు అంటే చెరువులు అనమాట కుంటల వన్న చెరువులే నెక్స్ట్ అలుగులు అన్న చెరువులు అనమాట దీన్నే మనము లేదా అలుగులు అని కూడా అనొచ్చు అలుగులు అని కూడా తెలుస్తారు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది అలుగులు వేరు అలుగులై వేరు ఈ రెండు ఇట్లకి మీరు తేడాన్ని గమనించాలి కుంటలు అంటే చెరువులు నిండాలండి ఎప్పుడు నిండితే చెరువులు మనం ఏమైనా వాటర్ మంటకి వాటికి మోసి తీసుకెళ్తామా లేదు వర్షం బాగా ఎక్కువగా పడాలని కోరుకున్నారు కదా వాళ్ళు తూర్పు దిక్కు నుంచి తుళ్ళు తిల్లి పడాలి వర్షం అని అలా పడినప్పుడు మా చెరువులు అనేవి మత్తడై దుంకాలి మత్తడే అంటే మీనింగ్ తెలియాలి మీకు మత్తడై అంటే చూడండి చెరువు నిండినప్పుడు నీరు బయటకు వచ్చే స్థలం ఎప్పుడు నిండుతుంది చెరువు చెరువులను కావాల్సినంత వాటర్ చెరువు అనేది ఒక ప్రాంగణంలో ఉంటుంది కదా దాని చుట్టూ ఒక గట్టు ఉంటుంది లోతట్టు ప్రదేశం దాని చుట్టూ ఒక పెద్ద గట్టు అనేది ఉంటుంది అంతేగాని చెరువు అనేది ఫ్లాట్గా ఉంటుందా కాదు లోతట్టు ప్రదేశంలో దానికి ఎత్తుగా చుట్టూ ఒక గట్టు అనేది నిర్మించి ఉంటుంది ఆ గట్టు ఎప్పుడు నిండుతుంది ఆ గట్టు వరకు ఫుల్ అయిపోయినప్పుడు వాటరు ఆ గట్టు నుంచి ఏదో ఒక స్థలం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎక్కువగా ఆ గట్టు ఉండే ప్రదేశం అన్నీ ఈక్వల్గా లేకుండా ఎక్కడైతే లోతట్టు ప్రాంతం ఎక్కడైతే కొంచెం కిందికి అలా ఉంటుందో చెరువు కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఆ ప్రదేశం నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది దాన్ని మత్తడై అంటారనమాట మత్తడై అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా చెరువు నిండినప్పుడు వర్షం బాగా ఎక్కువగా పడి చెరువు నిండినప్పుడు ఆ చెరువు ఏదో ఒక ఆ గట్టు నుంచి ఒక ఎక్కడైతే లోతట్టుగా తక్కువగా ఉంటుందో తక్కువ ఎత్తులో అక్కడ నీరు అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట చెరువులు నిండిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్ పొందుపోతున్నాయి అంటారు కదా అలా వచ్చే స్థలాన్ని మనం మత్తడై అని అంటాం మా ఊరి కుంటల్లో వానదేవుడ మత్తడై దుంకాలే వానదేవుడ అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు మా చెరువులు మా కుంటలు అన్నీ కూడాను బాగా ఎక్కువ వర్షం పడిపోయి నీటితో నిండి అవన్నీ అలా బయటికి పొంగి పొరలాలి నీరు అంత వర్షం మాకు కావాలి అంత వర్షం పడాలని చెప్పి వాళ్ళు వానదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు అనమాట చూడండి నెక్స్ట్ చెరువులన్నీ నిండాలే వానదేవుడ అలుగులై పారాలే వానదేవుడ చెరువులన్నీ నిండాలి మొత్తం చెరువులన్నీ వాళ్ళ ఊర్లో ఒక ఊర్లో ఒక చెరువే ఉండదు అనమాట నాలుగు దిక్కులు నాలుగు చెరువులు ఉండొచ్చు ఆరు ఉండొచ్చు నాలుగు మూడు ఉండొచ్చు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఈవెన్ ఒకటి కూడా ఉండొచ్చు ఆ చెరువులన్నీ నిండాలే వానదేవుడ అలుగులై పార వరదలు చెరువులు మొత్తం నిండిపోయి వరదలై అలా ఏరులాగా వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేసాయాలన్నమాట చూడండి కొన్ని సమయాల్లో మనం ఇక్కడే చూస్తాం మన స్కూల్ దగ్గరే మన ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఎక్కువ వర్షం పడినప్పుడు వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా ఎందుకు దాని ఈక్వల్గా కంటే ఎక్కువ వాటర్ వచ్చినప్పుడు అది బయటకు వస్తుంది అదే తక్కువ వాటర్ అయినప్పుడు అలా వెళ్ళిపోతుంది కదా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి దానికంటే ఎక్కువ శాతంలో వాటర్ అనేది ఎక్కువ వర్షం పడింది అనుకోండి అప్పుడు వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా చాలా సమయాల్లో మనం గమనించాం కూడా ఓకే అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఇదే గేయ పాదంలో చూడండి మీకు ప్రాస్ పదాలు అనేవి రెండు ఉన్నాయి ప్రాస్ పదాలు అనేవి చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో వర్షంగా మారాలే వానదేవుడ అలుగులే పారాలే వానదేవుడ మారాలే పారాలే ఈ రెండు ఏంటి ప్రాస పదాలు ప్రాస పదాలు ఏంటో మనం ముందు క్లాసులో చెప్పాము ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రికాల్ చేస్తున్నాను చూడండి చివరి మనకి ఏ పదంలోనైనా చివరి అక్షరాలు సమరూపంగా ఉంటాయి పలికే విధానంలో రాసే విధానంలో వాటిని మనం ప్రాస్ పదాలని అంటాం చూడండి మారాలే పారాలే చివరి ఏముంది లాకెత్తు లాకెత్తు ఇక్కడ రాకదీర్ఘం రాకదీర్ఘం కదా చివరి అక్షరాలు ఎలా ఉన్నాయి రాసే విధానంలో ఒకేలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం పలికే విధానంలో కూడా ఒకేలా అటువంటి పదాలను మనం ఏమంటాం ప్రాస్ పదాలని ఓకే అక్కడ మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంది చూడండి చెరువులన్నీ నిండాలే వానదేవుడ వరిచేలు పండాలే వానదేవుడ నిండాలే పండాలే చూడండి డాకి దీర్ఘం లాకి ఎక్కువ డాకి దీర్ఘం లాకి ఎక్కువ రెండు ఈక్వల్గానే ఉన్నాయా చివరి అక్షరాలు అనేవి రెండు ఉండాల్సిన పని లేదు ఒకటి ఉన్నా కూడా అది ప్రాస్పదం అవుతుంది చివరి అక్షరం ఒక్కటి ఉన్నా కూడా ప్రాసపదమే అవుతుంది రెండు అక్షరాలు అన్నారు కదా చివరి రెండు అక్షరాలు ఒకేలా ఉంటేనే ప్రాసపదం అని మాత్రం అనుకోకండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి పెద్దలంతా కలిసి వానదేవుడ పెద్దలంతా కలిసి వానదేవుడ కాలువలో తవ్వాలే 
వానదేవుడ బీడు భూములన్నీ వానదేవుడ బిరాన తడవాలే వానదేవుడ పెద్దలంతా కలిసి పెద్దలంతా అంటే పొలం పనులన్నీ వ్యవసాయం అనేది ఎవరు చేస్తారు పెద్దవాళ్ళే కదా చిన్నపిల్లలు చూస్తారండి చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు చదువుకుంటారు కదా అలాగే పెద్దలంతా కలిసి వానదేవుడ కాలువలు తవ్వాలే వానదేవుడ ఎందుకు కాలువలు తవ్వాలి ఇక్కడ చెరువులు మన మన చు మన ఊర్లో ఉండే చెరువులన్నీ నిండిపోయి నీరు బయటికి వచ్చేయాలన్నాం కదా మనం అలా కాలువలు అనేది తవ్వకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ చెరువులు నిండిపోయిన నీరు అనేది మనకి ఊర్లోకి రావడం జరుగుతుంది అలా రాకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటే కాలువలు తవ్వాలి కాలువలు అనేది తవ్వామనుకోండి చక్కగా ఆ వాటర్ అనేది మంచిగా మన పంట పొలాలకి వెళుతుంది అనమాట ఆ పేగ మనం పంటని పండించుకోవచ్చు అందుకే చూడండి ఎప్పుడైనా వర్షం పడేసరికి రైతు ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడంటే ఆ వెంటనే వర్షం పడిన వెంటనే మీరు బాగా గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజల్ని ఎప్పుడైనా మీరు సెలవుల్లో ఇప్పుడు చాలామంది ఊర్లు వెళ్తుంటారు కదా ఈ ఈ రంటే వెళ్ళకపోవచ్చు మేబీ ఇంతకుముందు సంవత్సరాల్లో వెళ్ళుంటారు అందరూ వెళ్తే మీరు గమనించే ఉండాలి ఎందుకంటే వర్షం పడిన వెంటనే వర్షం పడిన వెంటనే ఏం చేస్తారంటే పొలానికి వెళ్తారు ఎందుకు పొలానికి వెళ్తారు అంటే ఎక్కువ వర్షం పడింది అనుకోండి పొలం ఆల్రెడీ పంటలు వేసి ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ వర్షం పడిపోతే ఆ పంట పొలాలకి ప్రతీ దానికి చెరువు ఎలా ఉంటుందో పంట పొలం ఆకారం కూడా ఎలాగే ఉంటుంది అనమాట ఎలా ఉంటుంది అంటే చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఒకసారి అయితే చతురస్రాకారంలో అంటే స్క్వేర్ షేప్ అయితే చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది లేదా రెక్టాంగిల్ ఆకారంలోనైనా ఉంటుంది ఈ మిడిల్ ప్లేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఈ చుట్టూ అనేది గట్టు ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒకవేళ ఈ వర్షం ఎక్కువ పడిపోయి ఈ గట్టు వరకు వాటర్ వచ్చేస్తే వాటర్ అతి అయిపోయినా కూడా పంటలు చెడిపోతాయి కదా ఇక్కడ ఎక్కడో వాళ్ళ దగ్గర బ్రేక్ చేస్తారనమాట ఆ గట్టు దీనిలో నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయిన వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా నెక్స్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తారు అలా అలా ఈ వాటర్ అంతటి కూడా చెరువుల వైపు మలిస్తారు దేనికి మలిస్తారు చెరువులకి ఎందుకు చెరువుల్లో నీటి నీరుని నిల్వ ఉంచే ప్రదేశాలు కదా చెరువులు కుంటలు నదులు సరస్సులు జలాశయాలు సముద్రాలు కదా ఇవన్నీ ఏంటి నీటిని నిల్వ ఉంచుకునే ప్రదేశాలు డ్యాములు వంతెలు కూడా వచ్చేస్తాయి సముద్రాలు మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వర్షం పడుతుంది అండి పడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇలా వర్షం పడినప్పుడు ఈ పంట పొలాల్లో ఎక్సెస్ అయిన వాటర్ ఎక్కువ అయిపోయిన వాటర్ ఉన్న వాటర్ అది బయటకు వేస్ట్ అవ్వకుండా మనం ఒక కాలువల ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే చెరువులకు పంపిస్తాం చెరువులు బాగా నిండిపోయిన తర్వాత దీన్ని కూడా కాలువలు తవ్వుతారని చెప్పాను కదా చెరువు నిండిపోతే బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా ఏదైనా నిండిపోతే ఉండదు కదా మనం ఒక సపోజ్ ఒక బిందె తీసుకున్నాం బిందెలో వాటర్ ఎంత సరిపోతాయంటే అన్నీ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా మనం వేస్తామంటే ఏమవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తాయి కదా అలాగే చెరువులో నుంచి కూడా వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తాయి దాని పక్కనే ఏదైనా చెరువు దానికి లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంటే దానికి వెళ్తుంది లేదంటే డైరెక్ట్గా జలాశయాలు నదులకి సముద్రాలకి వెళ్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఎక్కువగా నీటిని నిల్వ ఉంచే ప్రదేశాలు ఇవి కదా ఇక్కడి నుంచి నీరు మనకి అవసరమైనప్పుడు పంట పొలాలకు తీసుకొచ్చి మనం పంటను పండించుకోవచ్చు ఇవన్నిటికి మూలాధారం ఏంటి వర్షం ఇవన్నిటికి మూలాధారం ఏంటి వర్షం వర్షం బాగా కురిస్తేనే మనం ఇవన్నీ చేయగలం వర్షం బాగా కురిస్తేనే మనకి పంట పొలాలకు కావాల్సిన వాటర్ లభిస్తుంది నెక్స్ట్ చెరువులు కుంటలు సరస్సులు ఇవన్నీ నిండుతాయి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ వాటర్ని మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు పంట వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే మనం కొన్నిసార్లు కరెంటు విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తాం వాటర్ ద్వారా అని చెప్పాను కదా అలా చేయొచ్చు కదా అదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు అర్థాలు ఏంటి అంటే బిరాణ తొందరగా బిరాణ అంటే తొందరగా బిరాణ అంటే తొందరగా బిరాణ తడవాలి వానదేవుడ ఏంటి బిరాణ తడవాలి బీడు భూములు ఏంటి బీడు భూములు అంటే అసలు వ్యవసాయం చేయని భూములు అనమాట సాగు చేయని భూములు బిరాణ తడవాలి వానదేవుడ అంటే బీడు భూములన్నీ వానదేవుడ బిరాణ తడవాలి వానదేవుడ అంటే సాగు చేయని భూములు బీడు భూములు అంటే సాగు చేయని భూములు 
కొన్ని భూములు లోతట్టు ప్రదేశాల్లో తక్కువలో పల్లం ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి వాటికి వాటర్ ఎలా వస్తుంది చెరువు నుండి వాటి నుండి ఇల్లు ఎత్తు ప్రదేశాల్లో ఉండే కొన్ని పొలాలు ఉంటాయి అనమాట వాటిని మెట్టులు అలా అంటారు ఆ ఎత్తు ప్రదేశాల్లో ఉండే పొలాలకి వర్షం పడినప్పుడు వాటర్ ఉంటుంది మళ్ళీ వెంటనే పల్లం ప్రదేశాలకి అలా 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 వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ వెంటనే ఆ భూములు ఎండిపోతాయి అక్కడ పంటలు సరిగా పండవు అనమాట పంటలు సరిగా పండినప్పుడు రైతు దాని మీద నాట్లు వేయడానికి కానీ దున్నించడానికి కానీ చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడు కదా అతనికి ఏమవుతుంది లాస్ వస్తుంది నష్టం వస్తుంది అనమాట అలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వర్షం చెరువుల ద్వారా అలా మనకి కాలువల ద్వారా వాటర్ వచ్చే సోర్సెస్ అనేవి లేవనుకోండి వాళ్ళ పొలాన్ని వదిలేస్తారు ఖాళీగా ఏమవుతుంది ఖాళీగా వదిలేస్తే పిచ్చి పిచ్చి మొక్కలని పెరుగుతాయి పిచ్చి పిచ్చి మొక్కలని పెరుగుతాయి అయితే ఆ మొక్కలు ఏం చేస్తారంటే పశువులకి వ్యవసాయం అది మేతగా ఉపయోగిస్తారు పశువుల మేతగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ అదే పంటను పండిస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఆర్థిక పరమైన లాభం చేకూరుతుంది కదా అలాంటి భూములు కూడా మేము పండించుకోవాలి వానదేవుడు అని చెప్పి మనకి ఈ వా గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలు వానదేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నారు ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి పెద్దలంతా కలిసి వానదేవుడా కాలువులు తవ్వాలి వానదేవుడా మన చెరువులను నిండిపోవాలన్నాం కదా చెరువులన్నీ నిండిపోవాలి ఆ వాటర్ అంత మత్తడై దుంకాలి బయటికి ఇలా చెరువులు నిండినప్పుడు స్థలం అని చెప్పానండి బయటికి రావాలి ఆ వాటర్ అంతా ఆ వాటర్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలి మన పొలాలకి అవసరమైన చోటికి మనం మళ్ళించుకోవాలంటే కాలువల్ని తవ్వాలి కాలువ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా భూమి సమలేవిలంగా ఉంటుంది కదా భూభాగం దానికి లోతట్టుగా ఒక ఇంత ప్లేస్లో ఎలా వెళ్తే ఎక్కడైతే పల్లం ప్రదేశం ఉంటుందో అక్కడే వాటర్ ప్రవహిస్తుంది ఎత్తైన ప్రదేశాల నుంచి పల్లం ప్రదేశాలకి వాటర్ అనేది ప్రవాహం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కాలువుల ద్వారా వాటర్ అలాగా వెళ్తుంది అనమాట ఏంటి చెరువులు ఇవన్నీ నిండిపోయి వచ్చే వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా వృధా జరగకుండా ఈ కాలువుల ద్వారా బీడు భూములన్నీ వానదేవుడ బిరాణ తడవాలే వానదేవుడ ఎక్కువ వాటర్ కానీ నిల్వ ఉంచుకున్నట్టే ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ మనకి మంచిగా పంటలు పండించుకోగా మిగిలిన వాటర్ని ఎత్తైన ప్రదేశాలకు కూడా ఈ బీడు భూములకు కూడా మనం వాటర్ని సరఫరా చేయొచ్చు అనమాట చేయడం వల్ల ఈ బీడు భూములు ఎప్పటి నుంచో పంటలు పండించుకుంటే వదిలేసిన భూములను కూడా మేము పంటలు పండించుకోవాలి మాకు ఎక్కువగా ఆర్థికపరమైన లాభం చేకూరాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం ఓకే రిమైనింగ్ లెస్తన్ నెక్స్ట్ నేర్చుకుందాము ఓకే నేను ఇప్పుడు వర్క్షీట్ ఇస్తున్నాను వర్క్షీట్ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి ఎందుకంటే కొంతమంది వీడియో చూడకుండానే వర్క్షీట్ చేస్తున్నారు వీడియో చూడకుండా వర్క్షీట్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్స్ రాస్తున్నారు అలా మిస్టేక్స్ రాయడం వల్ల మీకే నష్టం ఎందుకంటే ఒక పదం అనేది మీకు ఒకసారి ఎలా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతే ఇంకా టీచర్ ఎన్నిసార్లు కరెక్ట్ పదం చెప్పినా కూడా మీకు ఆ తప్పు అనే పదమే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏంటంటే అందుకే నేను పాఠం మరి ఏదైతే గేయ పదాలను మీకు ఇక్కడ క్లాస్లో వీడియోలో వివరిస్తున్నానో అది వర్క్షీట్లో ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆ గేయ పదాలని బాగా ధారాళంగా చదవండి చదివిన తర్వాత అక్కడ అర్థాలు ఎక్కడ రాస గమనించండి నెక్స్ట్ ప్రాస పదాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా గమనించండి నేను ఇక్కడ మీకు సంయుక్త ద్విత్వాక్షర పదాలు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ద్విత్వాక్షర పదాలు సంయుక్త అక్షర పదాలు సంశ్లేష అక్షర పదాలు నేను ఇచ్చిన గేయ పదాలు ద్విత్వ సంయుక్త అక్షర పదాలను గుర్తించి వేరు చేసి పర్టికులర్ రాయండి ఓకే చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ రిమైనింగ్ లెస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం